हाय दोस्तों आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल में अरहान एंटरटेनमेंट मैं हूँ राशिद शेख तो आज हम लोग बात करेंगे एक नई वेब सीरीज के बारे में जो कि रिलीज हो चुकी है जी फाइव ऐप पर तो क्या ये वेब सीरीज आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो यार लाइक करो शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो जो साथ ही पहले करो उसे भी प्रेस कर दो लाइक स्टार्ट दी वीडियो तो आज हम लोग इस वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे इस वेब सीरीज का नाम है जवाई 2.0 और ये वेब सीरीज रिलीज हुई है जी पा ऐप पर इसमें हमें तकरीबन 10 एपिसोड देखने को मिले हर एपिसोड लगभग आधे घंटे और 20 मिनट के भी है और बेसिकली इसमें हमें नजर आते रवि दुबे निया शर्मा आंचित कौर सुधाशु पांडे और स्वराज तो कहानी यहाँ से शुरू होती कहानी है की पौंडीचेरी की एक बहुत बड़ी गुंडी गुंडी इसके लिए बोला की बहुत से मेरे दोस्त जो हिंदी समझते उनको बोला गुंडी डॉन जो भी आपको समझते वो है अंचित कौर जिसका इस वेब सीरीज में नाम है दुर्गा देवी वो एक एम्पायर चलाती है एम्पायर मतलब यार ये केजीएफ वाला एम्पायर नहीं बड़ा एकदम छोटा सा एम्पायर जैसे कि इसके बहुत सारे कैसिनो से क्लब से और लॉन्चे से तो वहां पे वो ये लोगों को दिखाने के लिए सब चीजें चलाती है लेकिन साइड साइड में उसका इलीगल काम यानी कि गोल्ड की स्मगलिंग और ट्रक्स की स्मगलिंग करने का उसके अलावा निया शर्मा इसमें रोल प्ले करी रोशनी का दुर्गा देवी की बेटी होती और अब बात करते हैं रवि दुबे की तो रवि दुबे ने इस वेब सीरीज में रोल प्ले किया सिद्धार्थ का जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है तो एक कहानी शुरू होती है दुर्गा देवी से जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी बिजनेस अंपायर चलाती है और उसका एक पार्टनर है गोस्वामी यानी कि स्वराज तो किसी तरीके से वो अपने पार्टनर को अपने बिजनेस से हटाया थी तो वो चीज उसके पार्टनर को बहुत ज्यादा बुरी लगती है और अंदर ही अंदर सोचता है कि किस तरीके से मैं दुर्गा देवी का दुर्गा देवी से बदला ले चुकी तो वो क्या करता है उसी की बेटी यानी रोशनी यानी निया शर्मा को बोलता है कि तुम्हारे फादर जो की तुम्हारी माँ के थी वो एक्सीडेंट में मारे गए थे एक्चुअली वो तुम्हारे फादर मारे नहीं गए वो कहीं पे रहते हैं तुम्हें बताऊंगा नहीं वो कहाँ छुपे अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना पड़ेगा वो क्या काम है वो क्या रोशनी करती है कि नहीं और क्या उसके फादर एक्चुअल में जिंदा है या मर गए ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी इसके अलावा रवि दुबे की बात करो तो रवि दुबे यहाँ पे एक स्टैंड अप कॉमेडियन का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि उन्हीं यानी दुर्गा देवी की क्लब एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन जॉब करते हैं लेकिन उसका भी मिशन कुछ इसी तरीके है उसका मिशन ये है कि उसको किसी तरीके से दुर्गा देवी का जो बड़ा अंपायर है वह अंपायर को खत्म करना और एक शख्स को ढूंढना है तो क्या वो बड़े अंपायर को खत्म कर सकते हैं और वो कौन सा शख्स है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी बेसिकली ये वेब सीरीज इंस्पायर है शाहरुख खान की मूवी बाजीगर से या तो आप कह सकते हैं सोल्जर मूवी से या तो आप कह सकते हैं जो पॉइजन वेब सीरीज है उससे क्योंकि जो इसका डायरेक्टर है शशांत शाह मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो अब्बास मस्तान से काफी इंस्पायर है मुझे ऐसा लगता है कि वो अब्बास मस्तान के साथ काम भी कर चुके क्योंकि ये जो वेब सीरीज स्टार्ट से एंटर आप देखोगे ना आपको यही सब बाजीगर सोल्जर और कुछ भी आपको उसमें नया देखने को नहीं मिलेगा इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दस एपिसोड आप लोगों को पहले बताया था कि ये दस एपिसोड ही है क्योंकि इसके आने वाले एपिसोड भी आने वाले क्योंकि ये वेब सीरीज अभी खत्म नहीं हुई यानी कि जो टॉर्चर है वो टॉर्चर हमें आगे भी देखने को मिला है शायद पांच एपिसोड और आएंगे या छह या लगभग दस एपिसोड भी आ सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है डायरेक्टर अभी क्या करेंगे कि अब्बास मस्तान की और दूसरी फिल्म जैसे कि अजनबी खिलाड़ी दरार जो भी बहुत सी फिल्म जो भी अब्बास मस्तान की थ्रिलर फिल्म है मुझे लगता है आने वाले एपिसोड में हमें उसका मिक्सचर देखने को मिला क्योंकि अभी के जो दस एपिसोड है उसमें मुझे बाजीगर सोल्जर की ही झलक देखने को मिली लेकिन अब देखते हैं आगे क्या करते हैं तो ये वेब सीरीज के तो मैंने आपको बता दी कि मेरे लिए पर्सनली कुछ भी ऐसा नई चीज नहीं जो मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं इतनी फिल्में देखता हूँ वेब सीरीज देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगा था कि ये मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं थी क्योंकि मेरे लिए सिर्फ टॉर्चर था लेकिन ये वेब सीरीज देखने के लिए सिर्फ एक ही इंसान की ओर से वेब सीरीज देखी जा सकती है वो है रवि दुबे क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस है स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको बांधा रखता है उसके अलावा किसी का भी परफॉर्मेंस आपको अच्छा नहीं लगता अंचित कौर की बात करूँ तो वो ऐसा लगता है किसी कॉर्पोरेट या किसी ऑफिस की बॉस है वो जो एक जो भाई लोग होते हैं ना उस तरीके की फीलिंग मुझे पर्सनली आई नहीं हाँ वो बॉस के रोल में अच्छी लगती है लेकिन वो एक कॉर्पोरेट या किसी ऑफिस की बॉस होती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी की बॉस होती है तो ज्यादा अच्छा रहता है अगर ये इसकी बॉस बिल्कुल मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी लेकिन फिर भी वो ठीक ठाक है और रवि दुबे एज ए सिद्धार्थ बहुत अच्छे निया शर्मा का इसमें रोल है वही जो वो डेली शॉप में करती थी रोना रोने का उसके अलावा इसमें अलग से ये मिल गया कि यहाँ पे किसिंग सिंह ज्यादा है लगभग पांच छह किसिंग सिंह निया शर्मा को दे दी गए वरना इसके अलावा निया शर्मा का कुछ भी खास काम मुझे पर्सनली लगा नहीं हालांकि करने को उनके पास भी बहुत कुछ था लेकिन मुझे पर्सनली उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं लगी तो ये वेब सीरीज उन लोगों को देखनी चाहिए जो
क्यों इस एम्पायर को खत्म करना है था और वो शख्स कौन है बस आपको दसवें एपिसोड में पता चलेगा लेकिन आप यही सोचोगे कि आपने दस एपिसोड क्यों देखी मुझे पर्सनली अच्छे नहीं लगे शायद आप लोग को भी अच्छे नहीं लगेंगे लेकिन अगर आप लोग को देखना तो आप लोग उसको देख सकते हैं और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के आने वाले एपिसोड भी लगभग इसी महीने या अगले महीने तक रिलीज हो जाएंगे लेकिन अब देखना कि आगे चल के यानी कि आगे के एपिसोड में हमें डायरेक्टर ने कौन सी अब्बास मस्तान की दूसरी फिल्मों से इंस्पायर होकर आगे के एपिसोड बनाए वो तो हम लोग को बाद में पता चलेगा लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से इतना बोलूंगा कि अगर इस वेब सीरीज को आप लोग को देखना आप जरूर देखा नहीं था अगर आप लोग को यह वेब सीरीज देखना तो आप जरूर देख सकते हो तो मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो का दिल्ली बाय